um, I was updating myself with what is going on in the United States. Ich halte mich auf dem Laufenden in bezüglich den Ereignissen in den Vereinigten Staaten Amerikas. It's getting more and more interesting. Es wird immer interessanter. Some years ago, when President Bush, uh, when the election was um, uh, was done, and it was between President Bush and Al Gore. Vor ein paar Jahren, als die Wahlen stattgefunden hatten zwischen Präsident, also zwischen Bush und Al Gore, um, the, there was a fierce battle. da gab es ein sehr großer, harter Kampf. Ja, yeah. to the point that the decision for to elect president did not end up with the people. It ended up with the court. Der Kampf war so äh, hart, dass schlussendlich die Entscheidung, äh, die Entscheidungsfällung nicht mehr die, die Wahlstimmen waren, sondern der Gerichtshof. And it seems like Trump wants to play things out that he will end up in a court. Und so scheint es jetzt zu sein, dass Trump das Ganze vors Gericht bringt und dass es dort entschieden werden soll. And It turned out that if this is going to happen, some interesting things will happen also um, in the landscape of our, not only in politics, but also in our, in our Christian um, history. Und es zeigt sich, dass wenn das also so zustande kommt, wie Trump das will, dann wird sich einiges in der Weltgeschichte ereignen. And Okay, how are we going to move forward? Und wie, That's a question. Wie gehen wir nun voran? Das ist die Frage. Yeah. And uh, it is important for us to know that. Das ist wichtig für uns zu wissen. We cannot, we cannot do less than what God, God requires. Wir können nicht weniger tun, als Gott fordert. And we cannot do more than what he required. Aber auch nicht mehr, als das er gefordert hat. We do exactly as he tells us to do. Sondern wir sollen genau das tun, was er uns sagt. And the time of peace is the best time for us to exercise, practicing, obeying what he reveals to us. Die Zeit des Friedens ist die beste Zeit, um in unserem Gehorsam zu, zu üben, ja, dass wir praktizieren, was er uns gesagt hat. I would like to share with you um, 1 Kings chapter 17. I, sh I was sharing this uh, to my children and my wife read it to them. Ich möchte den ersten Könige Kapitel 17 mit euch teilen. Ich hatte das uh, mit meinen Kindern geteilt und meine Frau hatte es vorgelesen. We were in this chapter some times ago. Wir haben dieses Kapitel vor gewisser Zeit uns angeschaut. There's always new lessons we can learn from it. Aber da gibt es immer neue Lektionen, die wir hieraus lernen können. And Elijah Thishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, Before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. Und Elia, der Tisbiter von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab, So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Question should be like this. Um, why suddenly there's a three and a half years of famine? Die Frage, die sich stellt, ist, warum soll es plötzlich eine dreijährige Hungersnot geben? What had caused it? Was ist da die Ursache? First, I would like us to go to James chapter 5. Gehen wir mal zuerst zu Jakobus Kapitel 5. And we shall read. 
In the old, in the New Testament, the word Elijah is Elias. Im Neuen Testament ist das Wort Elia uh, ist der Name Elia Elias. And it reads, Elias was a man subject to his passion, su subject to like passions as we are, and we and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth. By the space of three years and six months. Also im Englischen ist es Elias. Im Deutschen hier mindestens in der Schlacht 2000 ist der Name immer noch gleich, Elia. Und in Vers 17 heißt es, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete drei Jahre und sechs Monate nicht im Land. Okay, so that drought was a result of prayer. Also diese Dürre war ein Resultat des Gebets. Why would, why would Elijah pray such prayer? Warum würde denn Elia so ein Gebet aussprechen? And it was not just three weeks. Es ging ja nicht nur um drei Wochen. Or three months. Oder drei Monate. But it, but it is actually three and a half years sondern es waren sogar dreieinhalb Jahre. That's about 120, 120, excuse me, let me say it again. It is 1260 days. Das waren 1260 Tage. Long time. Eine lange no, Zeit. No rain. Ohne Regen. That's a long time. Ist eine lange Zeit. Yeah. But what we want to emphasize here is why did he pray like this? Aber auf was wir hier schauen möchten, ist die Frage, warum hat er so gebetet? Notice that mm -hmm. the king of whom he presented the message to was Ahab. Bemerkt, der König, dem er diese Botschaft gebracht hatte, war der König Ahab. And let's know a little bit about Ahab. Lasst uns nun ein bisschen was über den Ahab erfahren. So come with me to chapter 16, verses 29 through 34. Erster Könige, Kapitel 16, Vers 29 bis 34. Im 38. Jahr der Regierung Asas, des Königs von Juda, wurde Ahab, der Sohn Omris, König über Israel und er regierte 22 Jahre lang in Samaria über Israel. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. War es nicht genug, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wandelte? Denn es geschah, dass er sogar Isabel zur Frau nahm, die Tochter Edbals, des Königs der Zidonia. Und er ging hin und diente dem Baal und betete ihn an. Und er errichtete dem Baal einen Altar im Haus Baals, das er in Samaria baute. Ahab machte auch ein Aschera-Standbild, so dass Ahab mehr tat, was den Herrn, den Gott Israels, erzürnte, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Zu seiner Zeit baute Hiel von Bethel Jericho wieder auf. Es kostete ihn seinen erstgeborenen Sohn Abiram, als er seinen Grund legte, und seinen jüngsten Sohn Segub, als er seine Tore setzte nach dem Wort des Herrn, das er durch Josua, dem Sohn Nuns, geredet hatte. Aha. Ahab, King Ahab, was a contemporary to Prophet Elijah. König Ahab lebte also zur gleichen Zeit wie Prophet Elia. And Elijah saw what King Ahab had done. Und Elia sah, was König Ahab alles gemacht hatte. And Elijah was terribly troubled by it. Und Elia war sehr beunruhigt deswegen. So he pre presented his case before God. Und so hatte er seine Sache oder diese Sache vor Gott gebracht. And 
he pray, prayed earnestly to God as to what needs to what can be done to reverse this evil that Ahab had done. Und er betete ernsthaft zu Gott und fragte ihn, was da gemacht werden kann gegen dieses Böse, das Ahab getan hatte. What exactly did I have done? What exactly was the evil that King Ahab had done? Was war es denn genau dieses böse, was König Ahab gemacht hatte? First, the Bible clarified it. He said, and Ahab the son of Omri did evil in the sight of the Lord above all that were before him. He says in verse also 30. Vers 30, da heißt es, und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. And it came to pass, as it had been, a light thing for him to walk in the sins of Jeroboam, the son of Nebat, that he took to wife Jezebel, the daughter of Ethbal, king of Zidonians, and went and served Baal and worshipped him. War es nicht genug, dass er den Sünden Jerobeams des Sohnes Nebats wandelte? Denn es geschah, so, denn es geschah dass, es sogar Is, dass er sogar Isabel zur Frau nahm, die Tochter Etwals, des Königs der Zidonia, und er ging hin und diente dem Baal und betete ihn an. This Zidonian king diese Zidonischen Könige happens to also serve as a priest of the Baal Temple. Also dieser eine Zidonische <lacht> König um, diente auch als Priester im Tempel des Baals. Therefore his name is At Baal. Und deshalb war sein Name Et Baal. And so immediately you can see that this pagan religion also, they believe in unity of priesthood and king at the same time. Sofort können wir hier erkennen, dass diese heidnische Kultur damals für die Vereinigung von der Kirche und dem König stand. Church and State. Also Kirche und Staat. It's a false theocratic government. Das ist eine falsche theokratische Regierung. And the influence was so strong that Eli, uh, th that Ahab was was practically influenced to follow his wife to worship the idols. Und der Einfluss war so stark, dass Ahab uh, so förmlich gezogen wurde, in, uh, nach seiner Frau ihr zu folgen, uh, um auch den Götzen zu dienen, dem Baal zu dienen. And the Bible says that Ahab made a grove. And Ahab did more to provoke the Lord God of Israel to anger them, uh, to anger than all the kings of Israel that were before him. Und die Bibel sagt, Ahab machte auch ein Aschera Standbild, so dass Ahab mehr tat, was den Herrn, den Gott Israels, erzürnte, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Now he is the king. Er war der König. But <coughs> He is the king, and the wife, seemingly, is not just a queen, as a, a, a normal queen. Er war ja der König, und seine Frau war keine normale Königin. Because she does uh, something else. She has, a, she has another status. Denn sie hatte noch eine andere Aufgabe äh, an sich genommen. Sie hatte einen, einen anderen Status. So come with me to chapter 18 and verse 19. Komm mit mir zu Kapitel 18, Vers 19. And the Bible says, And therefore send and gather to me all Israel unto Mount Carmel, and the prophets of Baal, 450 and the prophets of groves 400 which eat at Jezebel table. 
Vers 19, wohl an, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf dem Berg Karmel, dazu die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch der Isabel essen. So, in other word, the Je this Jezebel was more like a leader of all of these priests that were under her. In anderen Worten, diese Isabel war also eher eine, eine Führerin uh, für all die Priester, die unter ihr standen. Let's go back several Bible verses over. Jetzt gehen wir ein paar Bibelverse zurück. This time let's go to verse um, Uh, verse, uh, moment, 13. Gehen wir zu Vers 13. And it reads, Und da heißt Was es, it not told my Lord that I did when Jezebel slew the prophets of the Lord, how I hid a hundred of the Lord's prophets by fifty in a cave and fed them with bread and water? Ist meinem Herrn nicht berichtet worden, was ich getan habe, als Isabel die Propheten des Herrn tötete? dass ich von den Propheten des Herrn hundert Männer verbarg, hier fünfzig und dort fünfzig in Höhlen und sie mit Brot und Wasser versorgte? Notice that it was not, it was not King Ahab who pursued the prophets of God to kill them. It was Jezebel the wife. Bemerkt, dass es nicht König Ahab war, der die Propheten Gottes verfolgt hatte, um sie zu töten, sondern es war seine Ehefrau, die right. Isabel. And uh, so, um, and yet, and yet, um, King, uh, King Ahab did nothing to stop his wife from doing these evil things. Und doch hatte König Ahab nichts unternommen, um seine Frau von diesen bösen Geschehen abzuwenden. So in this picture you can see Jezebel plays that religious uh, religious body in Israel while the husband plays not the religious body the leader, religious leader in Israel and the husband the king the state They seem to work together and, and somehow um, tolerate each other. Also hier kann man sehen, wie Isabel die kirchliche religiöse Führung verkörpert von Israel und Ahab die staatliche Führung. Und sie, ja, sie, sie tolerieren einander. Ja, yeah. und... So this was the situation that was happening then. Und das waren die Umstände von damals. The church and state was happening. Kirche und Staat arbeiteten zusammen. And Elijah prayed. Und Elia betete. That God, God would do something to defeat these false theocratic activities on earth. Dass doch Gott etwas tun möge, um diese falschen de theokratischen Aktivitäten auf dieser Erde zu stoppen. And the time came, Und die Zeit war gekommen, that a showdown is needed. dass ein großes Schauspiel zustande kam. Und in Chapter 18, Elijah said to King Ahab, in Kapitel 18 sagte Elia zu König Ahab, he said, yeah. Verse 19, that's right. Now therefore, Sent and gather to me all Israel unto Mount Carmel, the prophets of Baal, four hundred and fifty, and the prophets of groves four hundred, which eat at Jezebel's table. 
1. Könige 18, Vers 19, Wohlan, sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Karmel, dazu die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch der Isabel essen. And so Ahab sent unto all the children of Israel and gathered the prophets together unto Mount Carmel. So sandte Ahab Boten zu allen Kindern Israels und versammelte die Propheten auf dem Berg Carmel. A great showdown. Hier fand nun ein großes Schauspiel statt. And usually our eyes is fixed on something great. Und normalerweise fokussieren sich unsere Augen auf große Ereignisse. We like, we like grand finale. Wir mögen das große Finale. And it's about to take place. Und wir stehen kurz davor, das hier zu sehen. Und all of this was the, the direct result of the church and state working together. Und all dies ist ein direktes Resultat der Zusammenarbeit von Kirche und Staat. However, I would like to highlight some things that had occurred or something that had happened prior, prior to this um, church and state uh, uh, showdown. Ich möchte etwas hervorheben, was vor diesem großen Schauspiel zwischen Kirche und Staat stattgefunden hat. First thing that happened was Elijah prayed and God answered that prayer. Das allererste, das geschehen war, ist, dass Elia gebetet hatte und Gott dieses Gebet beantwortet hatte. And after presenting to King Ahab what God told him that would Happen. Nachdem er dem König Ahab äh, gesagt hatte, was Gott ihm mitgeteilt hat, was geschehen wird. Which is, the drought is coming for three and a half years. Und was eben diese Dürre war, die für dreieinhalb Jahre lang bestehen sollte. He need, he need to run away. He needs to run away. Danach musste er davonrennen. Er musste fliehen. And he was told by God to go to the brook Kerit. Und ihm wurde von Gott gesagt, dass er zum Bach Kerit gehen solle. That's important. Das ist wichtig. God knows how to guide us. Gott weiß, wie er uns zu führen hat. And that command which God had told Elijah was similar to the experience or is similar to the experience that you and I need to experience soon. Dieses Gebot, das Gott dem Elia gegeben hatte, ähm, bringt eine ähnliche oder, oder zeigt eine ähnliche Erfahrung, die du und ich auch sehr bald machen werden. We studied yesterday in a sermon how we need to seek a place out there in the countryside um, That is not congested with people. Wir haben gestern studiert und in der Predigt gehört, dass wir einen Wohnort auf dem Land suchen sollen, wo die Häuser nicht zu eng beieinander sind und wo wir frei von den Störungen der Feinde sind. A place where we could um, provide, where we could raise our provision. Ein Wohnort, wo wir unsere eigenen Nahrungsmittel anbauen können. There a place where there is pure atmosphere and pure water. Ein Ort, wo es eine reine, saubere Atmosphäre und sauberes Wasser gibt. Where we cannot be interfered um, with by enemies, the enemies of the truth. Wo die Feinde der Wahrheit uns nicht stören können. That's the place we need to go. That's our Kerit. Das ist der Ort, an den wir gehen sollen. Das ist unser Kerit. And as I was thinking about this, als ich darüber nachdachte, that this is not going to happen before we do our part in warning people. 
Das wird nicht äh, geschehen, bevor wir nicht unseren Teil getan haben, die Menschen zu warnen. We need to, uh, um, while we are looking for this property, we are also doing our part to warn our neighbors and friends. Währenddem wir nach einem Wohnort auf dem Weid, auf dem Land uh, suchen, müssen wir unseren Teil tun und unsere Nachbarn und Freunde warnen. We are warning them about this church and state uniting. Wir müssen sie warnen über die Vereinigung von Kirche und Staat, die bald kommt. And we are warning them that this is not right. Und wir müssen sie informieren, dass das nicht richtig ist. Ah, uh, I could imagine that uh, um, Elijah was offended when he saw this false theocracy challenging the through theocracy of God. Ich kann mir vorstellen, dass Elia sich betrübt gefühlt hat, als er sah, wie diese falsche Theokratie, die echte, wahre Theokratie Gottes äh, herausgefordert hatte. And we need to be warning people about it. Wir müssen Menschen warnen bezüglich dieser Geschehnisse. That's the order. We warn people, we look for place where um, God have appointed for us to go. Das ist die Reihenfolge. Wir müssen Menschen warnen und gleichzeitig nach einem Ort suchen, wo der Herr möchte, dass wir hingehen. And God will provide us with a place and provide us with food. Und Gott wird den Ort für uns vorbereiten und für uns sorgen mit Nahrungsmitteln. But what about this food on the flight? Raven bringing food to, um, to Elijah. Wie ist es denn mit uh, dieser Nahrung, die per Flugpost zu Elia gekommen war? What is the meaning of that? Was ist die Bedeutung davon? Are we expecting that God will act literally send Raven with food to us? Erwarten wir, dass Gott buchstäblich Raben mit Nahrungsmitteln im Schnabel zu uns schicken wird? I am not suggesting that it's impossible. Ich sage nicht, dass das unmöglich ist. Because the story has revealed to us that it is possible. Weil die God can do it. Macht es, macht es uns klar, dass das möglich ist. But is there, Gott kann es tun. But is there a deeper lesson to this? Aber gibt es da noch eine tiefere Lektion? First of all, Ravens is an unclean animal. So, allererst gesagt, müssen wir wissen, dass Raben unreine Tiere sind. And second of all, Und zweitens, that it is, and usually, they do not bring food for others. They, they go and steal food and eat it themselves. Bringen Raben normalerweise nicht Nahrungsmittel an, an, für andere, sondern Sie stehlen Nahrungsmittel und fressen es selber auf. It is very smart. It's a, one of the smartest bird on the Sind, planet. Uh, sie gehören zu den klügsten Vögeln der Erde. It's, it is very resourceful. Und sie sind sehr ideenreich. When it is thirsty, it knows how to find water and he, it knows how to access the water. Wenn sie durstig sind, wissen sie, wie sie Wasser finden können und Zugang bekommen. But it is doing it for its own survival. Aber sie tun es, um selbst überleben zu können. But for an unclean bird and rather selfish bird. Und für einen unreinen und eher selbstsüchtigen Vogel. To pick up a food from somewhere we don't know where it's coming from. Nahrungsmittel aufpickt von irgendwoher. Wir wissen nicht wo von woher er sie genommen hat. And flies to Elijah and, and drop that food um, into his hand probably. Dieser Vogel fliegt dann zu Elia und, und lässt wahrscheinlich diese Nahrung in seine Hände fallen. It is one package of a lesson. Das ist eine, ein, ein ganzes Paket an Lektionen. Now, probably 
Elijah did not even know that this is how he will be provided for. Wahrscheinlich hat Elia nicht einmal gewusst, dass er auf diese Art und Weise versorgt werden wird. Probably it might have been a surprise to him. Wahrscheinlich war es für ihn eine Überraschung. It talk, psychologically it talks about probably our experience that would be coming soon if we faithfully follow God's guidance. Psychologisch gesehen ähm, zeigt uns wahrscheinlich diese Erfahrung etwas, was wir in sehr naher Zukunft erleben werden, wenn wir Gott treu bleiben. Number one, Nummer eins, we would, uh, we, we will be taken by surprise by how, how simple God can provide us. Our need. Wir werden überrascht sein, mit wie viel Einfachheit Gott für unsere Bedürfnisse sorgen kann. And God can teach us methods so simple that if we follow it, that it will yield blessings. Und Gott kann uns ganz simple Methoden beibringen, die, wenn wir sie umsetzen, großen Segen bringen. If God says, do this. Do that, we follow it, and things happen the way how he had, how he has um, planned it, or how he has promised it would happen. Wenn Gott sagt, tu dies, tu das oder jenes, und wir der Anweisung folgen, dann God will that it will be fulfilled. Dann, the blessings will come. Dann uh, wird der Segen nicht ausbleiben. It is as easy as catching a, su a surprise. Are caught by surprise. Um, in, in the context of Elijah, he was caught by the, uh, the by a surprise by the by how easy it is that for, for God to provide his needs because he had obeyed him. Auch Elia wurde überrascht mit welcher Einfachheit Gott uh, ihn versorgt hatte und das als ein Resultat seines Gehorsams Gott gegenüber. What, what would be what would make it difficult for you and me is when we do not obey him. Was es schwierig machen würde für dich und mich ist, wenn wir Gott nicht gehorchen würden. If we if we doubt him and if we have if we have the spirit of of uh, uh, if we have the spirit of resisting against God's command. Wenn wir an ihm zweifeln und den Geist des Widerstands mm -hmm. gegenüber Gottes Gebot in uns tragen. We will actually sense that things doesn't come easy to us. It's not as easy as food brought to us by a raven. Dann werden wir merken, dass die Dinge nicht so leicht ähm, zu, zu uns kommen und nicht so leicht wie ein Rabe, der Nahrung bringt. Now, that's, that's, um, that's the angle from, from how we look God at, um, of, um, how we look at the experience, how we are looking at the experience of Elijah. Und von diesem Winkel her betrachten wir die Erfahrung des Elia. But from another perspective, Aber lass uns mal einen anderen Winkel, eine andere Perspektive in Betracht ziehen. The perspective of the unbelievers. Die Perspektive der Ungläubigen. The perspective of Ahab. Die Perspektive von Ahab. They would be, they would be, you know, they'll be questioning as how. God's people would survive under the under the fierce um, how do you say fierce hatred and fierce attack. Er würde wohl sich fragen, wie Gottes Volk überleben kann unter diesen grausamen Angriffen. They might be saying, how will they be able to provide themselves? Sie würden wahrscheinlich sagen, wie werden sie sich selbst versorgen können? Remember, we've learned yesterday that every supplies and every worldly support will be cut off 
from us. Denkt daran, wir haben gestern gelernt und gelesen, dass jede irische Unterstützung von uns genommen wird. And that's not going to be a joke, my friends. Und das wird kein Witz sein, meine Freunde. If God said it's going to be very serious and every support, worldly support will be cut off from us. Wenn Gott gesagt hat, es wird sehr ernst sein und jede irische Unterstützung wird von uns genommen werden. We better believe it. Dann tun wir gut daran zu glauben. We better take we better take it seriously. Dann sollen wir es ernst nehmen. And if there is any best time for us to save for our survival, it is now. During the time of peace. For us to save? To save ourselves from the effect of this crisis. Und wenn es eine Zeit gibt, die die geeigneteste und beste Zeit ist, um uns vorzubereiten auf diese Krise, dass wir verschont bleiben, dann ist es jetzt. No, it is not. It is not an how do you say? We we are not being an alarmist by preparing ourselves in the time of peace. Und wir sind auch keine Alarmisten, wenn wir uns während der Friedenszeit vorbereiten. We are just being wise. Sondern wir sind einfach weise. Now the, our attitude is also very important. Unsere Einstellung ist da auch sehr wichtig. And that we are not doing any of these things in the spirit of fear. Und dass wir diese ganzen Vorbereitungen nicht im Geist der Furcht machen. We have a saying in the jungle. Wir haben ein Sprichwort im Dschungel. That if we are three, the, the, if we are three steps ahead of our enemies, it's good. Da heißt es, wenn wir unseren Feinden drei Schritte voraus sind, dann ist das gut. But if we are 30 steps ahead of our enemies, it's best. Aber wenn wir unseren Feinden 30 Schritte voraus sind, dann ist das am besten. This information we are receiving is not making us dumb. It should make us wiser. Diese Informationen, die wir bekommen, machen uns nicht dumm, sondern weiser. And it's not making us coward. It's making us prepared, being prepared. Es macht uns nicht zu Feiglingen, zu Angsthasen, sondern es hilft uns, dass wir vorbereitet sind. Not coward, but complete. Keine Feiglinge, sondern dass wir komplett vorbereitet sind. We are complete. Why? Because we are, we are responding positively to God's command. Wir sind dann komplett äh, vorbereitet in dem Sinne, weil wir Gottes Gebot äh, gehorsam leisten. So, first God sent Elijah to carry also zuerst hat Gott den Elia nach Krit gebracht. And later, und später, in Vers 7, it says that 7, the brook dried up. Heißt es, 1. Könige 17, Vers 7, dass der Bach vertrocknete. And then he was told to go to Zidon. Um, he was told to go to Zidon. Und dann wurde ihm gesagt, dass er nach Zidon gehen solle. And there is a small village in Zidon called Zerpat. Dort gab es ein Dorf in Zidon namens Zarpat. What does this what does this mean? Und was bedeutet das? That God, God's movement, God's providen uh, the providential care is not static. Das zeigt, dass Gottes Fürsorge nicht ähm, statisch ist. Is fluid sondern es, das ganze, die Erfahrung ereignet sich in einem Fluss. And, and it, it, there is a flexibility to it. Da gibt es eine gewisse Flexibilität in der Führung Gottes. If one, if one fails, God, God has already in, installed a plan to back it up. Wenn das eine austrocknet und, und zu Ende kommt, dann hat Gott schon einen, einen weiteren Plan, einen, ja, einen weiteren Plan. And everything is provided for, for those who choose to obey. Und für alles ist Vorsorge geleistet, für diejenigen, die sich entscheiden zu gehorchen. 
Um, some, I heard a friend of my, a, a, a friend who said to me. Ich habe von einem Freund gehört, der zu mir gesagt hatte. This, these things that you are telling us, I mean this exact thing I'm telling you, they said that these things that 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 I'm telling them is is a type of conspiracy. Sie sagten mir, dass diese Dinge, die ich ihnen erzähle, um, zu den Verschwörungstheorien gehör gehören. Yeah. And that this conspiracy might not be might not be uh, true at all. Und dass diese Verschwörung wahrscheinlich überhaupt nicht stimmt. Now, then that got me to think. Und das brachte mich zum Nachdenken. If I've studied God's word and I'm following the pattern which is written in the word of God itself. Wenn ich also Gottes Wort studiert habe und dem Muster folge, das im im Wort Gottes zu sehen ist. That is must safer for me. Dann bietet mir das viel mehr Sicherheit. To to go by what the pattern says in the word of God dass ich mich also nach dem Muster richte, das das Wort Gottes mir zeigt. Then to think anything or to have another thought which is completely out from God's word. Das ist also viel sicherer als dass ich mich aus dem Wort Gottes heraus bewege und andere äh, Gedank Gedankenschlüsse ziehe. What do I mean? Und was meine ich dann? For example the thought the thought that is being propagated by some people don't worry it's not going to be as hard as it is going to be wie zum Beispiel die Gedanken die manche zum Ausdruck bringen und sagen mach dir doch keine Sorgen das wird nicht so hart und schwer sein wie du meinst now where is that I, where is that found in the Bible aber wo finden wir das in der Bibel that I found to be to be not based on biblical teaching da stelle ich fest, dass das nicht aus, auf biblischen Lehren basiert. And especially when the Spirit prophecy says that the buying and selling will be very serious one. So it doesn't sound like it's going to be like like what they are said, what they said is going to be. Also ganz besonders, wenn die Bibel sagt, dass dieses Gesetz, wo nicht mehr gekauft noch verkauft werden kann. Das wird sehr ernst sein. Das hört sich also nicht dann nach dem an, was manche Menschen sagen. What do they say again? Let me repeat. Was sagen diese Leute? It's not going to be as serious as you think it is. Ach nein, so ernst wird es nicht sein, wie du das meinst. Taking things lightly. Sie nehmen die Dinge auf die leichte Schulter. Now that is unbiblical aber das ist unbiblisch that sounds very much like the, those people who are saying peace and safety das hört sich nach den menschen an die sagen friede und sicherheit then suddenly und dann the destruction comes kommt die zerstörung and there is another unbiblical teaching that uh, coming from my friends who are saying that i am a Conspiracists. Und da gibt es eine weitere unbiblische Lehre, die gewisse Freunde von mir verkünden und sie sagen, that, that you are what? That I am a conspiracist. Dass I start ein, a conspiracy. Aha, und sie sagen, dass ich ein Verschwörungstheoretiker wäre. And, uh, and the teaching was? Und uh, their, their teaching was und this. Sie sagten folgendes. That um, But the church and state is not going to happen so quickly. Sie lehren, dass also Kirche und Staat sich nicht so schnell vereinen werden. Ja. Yeah. And it's still far away. Dass das Ganze noch weit in der Zukunft liegt. I also could not find that type of, of ideas from the Word of God. Aber diese Idee finde ich auch nicht im Worte Gottes. This idea saying, it's still far away. Diese Idee, die sagt, dass dieses Ereignis noch weit 
weg, weit weg entfernt. And if that is true, if these words were true, Und wenn diese Worte stimmen würden, why, what do we do with the counsel from the spirit of prophecy saying, get out now? Was machen wir dann mit dem Rat, den wir aus dem Geist der Weissagung kennen, wo es heißt, geht jetzt aus den Städten heraus. Go and find those places. Geht hin und sucht ge ge uh, passende Orte, wo ihr hinziehen könnt. Who should I listen to? Who should you listen to? Auf wen soll ich dann hören? Auf wen sollst du dann hören? This pacifiers? Diese Fri diesen Friedensboten? Or... Oder God's word. Dem Worte Gottes. <coughs> you know what? Not bothers, but you know what is um, is making me um, burden. Maybe that's a better best better way to say it. What burdens me? Wisst ihr, was mich belastet? Is that many of God's people will not be ready when the hard time comes. Das ist das viele aus dem Volke Gottes nicht bereit sein werden, wenn die schwere Zeit kommt. It is, um, I'm imagining how Noah must have felt. Ich stelle mir vor, wie Noah sich gefühlt haben muss. 120 years preaching and warning the people, come, come. 120 Jahre lang predigen und das Volk warnen, kommt, kommt. And they are not responding. Und sie antworteten nicht. And probably they would even say, they would probably they would even have said to Noah, Noah, you are conspiracist. Wahrscheinlich, wahrscheinlich haben sie sogar <coughs> zu Noah gesagt, Noah, du bist ein Verschwörungstheoretiker. So, this objector of truth would come to you, uh, would come to us who are busy in uh, busily engage in warning others about the coming church and state. Und diese Menschen, die sich gegen die Wahrheit auflehnen, werden zu uns kommen, die wir damit beschäftigt sind, die Menschen zu warnen vor dieser Vereinigung von Kirche und Staat. They will in turn turn around, they, they will in turn say, I will tell others, I will tell others that what you are saying is wrong. Sie werden sagen, dass sie anderen erzählen werden, dass das, was wir sagen, falsch ist. And I can imagine during the time of Noah. Und ich kann mir vorstellen, dass zur Zeit Noahs. Noah, this is really a conspiracy. Have you ever seen a drop of rain? Gesagt wurde Noah, das ist wirklich eine Verschwörungstheorie. Hast du jemals einen Tropfen Regen gesehen? Have you? Hast du das? Have you ever seen that creek or that brook over there swelling into flood? Hast du jemals erlebt, dass dieser Bach da drüben äh, anschwillt und zu, zu einem großen Fluss wird? Where is this Noah? Wo ist das alles? You are conspiracist. Du bist ein Verschwörungstheoretiker. You are wasting your time, Noah. We are not going to listen to you. Noah, du verschwendest deine Zeit. Wir werden dir nicht zuhören. But yet, here's what the Bible says in 2 Peter, chapter 2. Hier two. sagt die Bibel in 2. Petrus, Kapitel 2. 2 Peter, chapter 2, the Bible says, concerning Noah. 2. Petrus Kapitel 2 sagt die Bibel bezüglich Noah. Vers 5. Vers 5. And spared not the old world, but saved Noah the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als achten als achte Person bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte. And there were armies, there were armies of false teachers combating against Noah. Und da gab es Armeen an falschen Lehrern, die die Lehre Noahs 
bekämpft hatten. Like what is mentioned in verse 1 of chapter 2. In Kapitel 2, Vers 1 erwähnt wird. But there were false prophets also among the people. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk. Even as there shall be false teachers among you. Wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord, that bought them, and bring upon themselves swift destruction. Die heimlich verderbliche Sekten einführen, in denen sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen, und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. And many shall follow their pernicious ways, by reason of, of whom the way of truth shall be evil spoken of. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen, und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. I mentioned to you yesterday that we should make a plan and we spread it before God. Ich habe gestern erwähnt, dass wir einen Plan Uh, niederschreiben sollen und ihn vor Gott ausbreiten sollen. And I'm planning to do that already. Und ich plane das zu tun. I will spread it before God. I will share it with my wife and we spread it before God. Ich werde es mit meiner Frau besprechen und dann vor Gott ausbreiten. It will be good to follow the order God that God has set us to to follow. Es ist gut, wenn wir die Ordnung befolgen, die Gott uns vorgegeben hat. We go and find a friend to pray with like-minded, calm, natured people. Dass wir nach Freunden suchen, die gleichgesinnt sind, die besonnen sind und ruhig in ihrer Natur. And together as with this team, you go out and look for that appropriate land. According to God's, according to God's uh, blueprint. Und wenn ihr ein Team gebildet habt, dann geht ihr heraus und sucht nach diesem Grundstück, so nach den Kriterien, die Gott gegeben hat. Now, I do not believe that it is that we are bringing upon ourselves the time of trouble before it comes. Nein, ich glaube nicht, dass wir dadurch die Trübsalzeit Uh, herbeirufen, uh, frühzeitig herbeirufen. I believe that Sondern if we if we react to God's word or if we respond to God's word, let's say another 10 years. Sondern ich glaube, dass wenn wir dem Worte Gottes glauben und darauf reagieren. I'm doubting that we have more than more. I'm doubting that we have 10 years. Und ich zweifle, dass wir noch dass wir mehr als zehn Jahre noch Zeit auf dieser Erde haben. I would um, I think that it is wise on our behalf to to start praying what To do. Und ich glaube, dass es weise ist, von unserer Seite her ernsthaft anfangen zu beten und Gott zu fragen, was wir tun sollen. The spiritual Ahab and the spiritual Jezebel is about to get married again. Der geistliche Ahab und die geistliche Isabel stehen wieder kurz vor einer Eheschließung. And God's people symbolized by Elijah. Und Gottes Volk, das durch Elia symbolisiert wird. Need to need to stay very close to God and do as God what, what God commands. Muss sich ganz nah an Gott halten und das tun, was Gott gebietet. It's time for us to move. Es ist Zeit für uns ähm, etwas zu unternehmen. Move what? Where? Uns äh, zu umzuziehen, aber wohin? And I'm not referring to moving our location mm -hmm. right now. It's time for us to move ourselves into action by praying, by fasting. Also es ist Zeit, äh, etwas zu unternehmen und dass wir also beginnen zu handeln durch Fasten und Beten. And then searching for places. Und dann nach Orten suchen. And uniting with like-minded brothers and sisters who are not nervous. Und dass wir uns vereinen mit gleichgesinnten Brüdern und Schwestern, die nicht nervös sind. And full of faith. Die voller Glauben sind. And not controlled by the spirit of fear. Und nicht durch den Geist der Furcht beherrscht werden. And calmly planning, not hastily sondern ruhig planen und nicht in Hast. We identify places where we could go. 
dass wir Orte identifizieren, an die wir gehen könnten. And then und dann we put it on paper and spread it before God. Schreiben wir es auf und und präsentieren das Ganze vor Gott. This is what I means by move, to move into action. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, wir müssen uns bewegen, wir müssen was unternehmen. And not necessarily move as in packing your bags and leave and go to places without planning properly. Es geht mir nicht darum, dass man jetzt seine Taschen packt und auszieht und ohne angemessen geplant zu haben, irgendwo hingeht. Es ist aber auch Zeit, dass wir Überlebensfähigkeiten erlernen. Learning how to purify water. Dass, man, dass wir lernen, wie man Wasser säubert. Learning how to make, uh, make stoves. Um, out of nature uh, with, uh, without de being dependent on electricity dass wir lernen wie man einen ofen bauen kann in der natur um, um ohne strom auszukommen and saving up a little bit of money buying probably buying some solar cells dass wir vielleicht etwas geld ansparen um solarzellen zu kaufen there are many things you can do es gibt verschiedene, viele Dinge, die man tun kann. But remember, the jungle word was, Aber denk daran, jungle proverb was, das Dschungelsprichwort ist, If you are three steps ahead of the enemy is good, but 30 steps ahead is best. Wenn du deinem Feind drei Schritte voraus bist, ist das gut, aber wenn du mindestens 30 Schritte voraus bist, dann ist es am besten. We can also put it in the context of time. Wir können das auch in den Zusammenhang der Zeit setzen. If we are three days ahead of the enemy, Is good. Wenn wir dem Feind drei Tage voraus sind, ist das gut. But 30 days ahead of the enemy is best. Aber 30 Tage dem Feind voraus, das ist am besten. You understand that? Verstehen wir. We, is, we are not losing by doing these things. Wir verlieren nichts, wenn wir das tun. Perhaps we will learn a lot of lessons. Vielleicht werden wir viele Lektionen erlernen. And perhaps it will contribute to us being a calmer and calmer person. Und vielleicht wird uns das auch helfen, ruhigere Menschen zu sein. We are wiser. Weiser zu sein. It is best for you and me to be ahead. Es wäre am besten für dich und mich um, der Sache voraus zu sein. Will we face people who will jeer and will would mock us? Werden wir Menschen begegnen, die uns verspotten werden? There are many of them. They would come to you uninvited. Ja, es wird genügend davon geben. Und es sind ungeladene Gäste. And they would, and they would say all of these joking, the, these funny jokes about us and, and towards us uh, without even us having to ask them Und sie werden diese anything. Ganzen belustigenden Witzeleien erzählen über uns. And they will accuse us of being a conspiracist. Und sie werden uns anklagen, wir wären Verschwörungstheoretiker. While all what we are doing is simply following what God has said. Während dem doch alles, was wir tun, ganz einfach ein Gehorsam leisten gegenüber dem Wort Gottes ist. My brothers and sisters in Christ. Meine Brüder und Schwestern in Christus. It is time for us to go on our knees on daily basis asking for God's guidance what needs to be done next. Es ist Zeit, dass wir auf täglicher Basis auf unsere Knie gehen und Gott bitten uns zu zeigen, was als nächstes zu tun ist. Let us pray. Lasst uns beten. Our Father in heaven. Unser Vater im Himmel. You have touched our hearts with these words. Du hast unsere Herzen mit diesen Worten berührt. The message that is found in the experience of Elijah is soon to be repeated in our lives. Die Botschaft, die wir finden in der Erfahrung des Elia, wird sich bald in unserem Leben wiederholen. No, we are not following conspiracy theories. Nein, wir folgen keinen Verschwörungstheorien. We are following your word. Sondern wir folgen deinem Wort. And we want to obey your word. Und wir möchten deinem Wort gehorchen. Your word makes us wise. 
Dein Wort macht uns weise. And your word saves us from our own foolishness. Und dein Wort rettet uns vor unserer eigenen Dummheit. Send angels to guide us. Bitte sende Engel, dass sie uns führen. Send your, your Holy Spirit to work within our lives. Und sende deinen Heiligen Geist, dass er eher in unserem Leben arbeitet. Helping us with our habits and our character. Und uns hilft mit unseren Gewohnheiten und Charaktereigenschaften. Help, helping us to overcome our evil tendencies. Und uns hilft, unsere bösen Tendenzen zu überwinden. Helping us to overcome our unbelief and our doubts. Und uns hilft, unsere, unser Unglaube und Zweifel zu überwinden. I ask, Father, that you continue to guide us. Ich bitte dich, Vater, dass du uns weiterhin führst. And that you will help us never to depart und from thee. Dass du uns hilfst, nie von dir abzuweichen. Perfect your fear within our hearts. Bitte vervollkommne deine Furcht in unseren Herzen. And we ask this in Jesus name. Und all dies bitten wir in Jesu Namen. Amen. 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 Amen.